ദിവസങ്ങൾ പരമാവധി പാലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തകയങ്ങളും മുബഹിദുകളുമായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ ജീവിതാവസാനം വരെ തൗഹീദിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് ഷിർക്കിൻ്റെ നേരിയ ഒരംശം പോലും കടന്നു വരാതെ സൂക്ഷിച്ച് മുത്തക്കയങ്ങളും മുബഹിദുകളുമായി ജീവിച്ച് മരിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി നമ്മയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വിശദമായ ഒരു വിഷയാവതരണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പരമാവധി സമയം ചോദ്യോത്തര സെഷന് ലഭ്യമാകണം എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ താല്പര്യം വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും സലഫി മൻഹജു പ്രകാരം വിശദീകരിക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന അഹലുസുന്നയുടെ ശരിയായ നിലപാട് ആ നിലപാട് നമ്മുടെ പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലുമായി നാം കാലങ്ങളായി എഴുതിപ്പോരുന്നുവെങ്കിലും ആ ഒരു മനഹജ് അംഗീകരിക്കാൻ ആ സലഫിയത്ത് അംഗീകരിക്കാൻ ചില ആളുകൾക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ചിലർ ഉണ്ടാക്കിവിട്ട വിവാദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമെന്ന കാര്യം സംശയമില്ലാത്ത വിധം ഏവർക്കും ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് യാഴിബാദല്ല എന്ന ദുർബലമായ ഹദീസോ ജിന്നുകളോട് സഹായം തേടാമോ ഇല്ലേ എന്ന ചർച്ചയോ അതൊന്നുമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മൂല കാരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ജിന്നുകളോട് സഹായം തേടുക എന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ ഒരു മുജാഹിദുകാരനും ഇല്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല യാഴിബാദല്ല എന്ന റിപ്പോർട്ട് ദുർബലമാണെന്നും അതിനാൽ നമുക്കത് സ്വീകാര്യമല്ല എന്നുമുള്ള കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതു ഘട്ടത്തിലും അദൃശ്യ മാർഗത്തിൽ സഹായം തേടേണ്ടത് അഥവാ അഭൗതികമായ വഴിയിൽ സഹായമർത്ഥിക്കേണ്ടത് കാര്യകാരന ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായി സഹായം ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ചോദിക്കേണ്ടത് റഹ്മാനായ റബ്ബിനോട് മാത്രമാണെന്നും അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ റബ്ബല്ലാത്ത ആരിലേക്ക് പോയാലും അത് അമ്പിയാക്കളോ ഔലിയാക്കളോ മലക്കുകളോ ജിന്നുകളോ പിശാച്ചുക്കളോ കല്ലോ മരമോ ഏതു സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും ഏതു സൃഷ്ടിയിലേക്ക് അത് തിരിച്ചുവിട്ടാലും അതെല്ലാം റഹ്മാനായ റബ്ബിൽ പങ്കു ചേർക്കലാണ് എന്നും അള്ളാഹു തല ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ലെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഷിർക്കാണ് എന്നും മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയവരാണ് മുജാഹിദുകളായ നാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എട്ടര പതിറ്റാണ്ടുകാലം ഈ ദൗത്യം നിർവഹിച്ച് അവസാനം ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ജിന്നുകളോടും തേടാമെന്ന് മലക്കിനോടും തേടാമെന്ന് ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മുജാഹിദുകാരനും പറയില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയവും ഇല്ല പക്ഷെ അത്തരം ചില തേട്ടങ്ങളൊക്കെ ആകാമെന്ന് ആർക്കെല്ലാമോ വാദമുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കൽ 
ചിതറിയൊക്കെ താല്പര്യമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അത്തരം ചില അനാവശ്യമായ ചർച്ചകൾ അവർ വലിച്ചിടുകയും സമൂഹത്തിനിടയിൽ അത് മുഖേന ഒരു വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ശ്രമിക്കുകയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന ഈ വിവാദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പലരും പകച്ചു നിന്നെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായി പച്ചയായ ഹദീഫ് നിഷേധം കൊണ്ടുവരുവാൻ മടവൂരികളോട് മടവൂരികളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അബ്ദുസ്സലാം സുല്ലമി ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ശേഷം മറ്റു പലരും ഏറ്റെടുത്ത അഹ്ലുസുന്നക്കു പരിചയമില്ലാത്ത ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും ഒപ്പിച്ചു മാത്രം പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്ന പിഴച്ച നിലപാട് ആ നിലപാടിന് വാരിപ്പുണരാനും ആ നിലപാടിന് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടായി കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ചില ആളുകളുടെ ശ്രമങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി അവർ കളിച്ച പല കളികൾ അതൊക്കെ പുറം ലോകമറിയാൻ പോകുന്നുവെന്ന അതെല്ലാം കൈയോടെ പിടികൂടപ്പെടാൻ പോകുന്നുവെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇത്തരം ചില ദുരാരോപണങ്ങൾക്ക് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല പ്രമാണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയതും അഹ്ലുസുന്ന കാലങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചു പോകുന്നതും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം തർക്കമില്ലാതെ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നതുമായ സിഹ്റും കണ്ണേറും പോലെയുള്ള തള്ളിക്കറിയാനാവാത്ത വിധം ഹദീഫുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട സ്വഹീഹായ സംഭവങ്ങൾ കേവല ബുദ്ധിയുടെയും യുക്തിയുടെയും ന്യായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം തള്ളിക്കളയാനും ഇമാം ബുഖാരിയല്ല ആരു പറഞ്ഞാലും സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനുമൊക്കെ ചിലർ ധൈര്യപ്പെട്ടതാണ് അത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദർശമായി വെച്ചുകെട്ടാനോ ശ്രമങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത് ഏതായിരുന്നാലും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ നാം അനുഗുണമാക്കി മാറ്റുക പോസിറ്റീവായി കാണുക ഏത് വിവാദങ്ങളിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് ഇതും തന്നെ പല വിഷയങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ തൗഹീദ് ഒന്നുകൂടെ ഊട്ടിറപ്പിക്കുവാൻ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പലതും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് കേവലമായ ധാരണക്കപ്പുറം കൃത്യമായ പ്രമാണത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ബോധ്യമാകുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായി നാം ഇതിനെ കാണുക അതുകൊണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുക വെറുതൊരാൾക്കൂട്ടമായി കൂട്ടത്തിൽ കൂടേണ്ടവരല്ല നമ്മളാരും എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് എന്താണ് പ്രമാണമെന്ന് കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ച് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് പഠിച്ച് അത് ബോധ്യമായെങ്കിൽ മാത്രം ആ പ്രമാണങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നാം സന്നദ്ധമാവുക ആരും ആരുടെയും പിറകിൽ അണിനിരക്കേണ്ടതില്ല ഒരാളും ഒരാളെയും നേതാവായി കണ്ട് അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞുവോ എങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാമെന്ന നയം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യാണിബാദല്ല എന്ന ദുർബലമായ റിപ്പോർട്ട് മുൻഗാമികളായ പലരും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയോ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടും നമുക്കത് ആവശ്യമില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അവരെല്ലാം ചെയ്താലും നമുക്കത് ചെയ്യാവതല്ല എന്ന് നാം സധൈര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒരു വ്യക്തിയുടെയും പിന്നിൽ അണിനിരക്കേണ്ടവരല്ല മുവാഹിദുകൾ പ്രമാണങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നുവോ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ അത് പറയാൻ അത് ആദർശമായി സ്വീകരിക്കാൻ ആ പ്രമാണത്തിന് പിന്നിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് നോക്കാതെ പിൻബലമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാതെ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാതെ താൻ ഒറ്റക്കാണെങ്കിലും ശരി പറഞ്ഞതുപോലെ നീ ഹക്കനെയാണ് പിൻപറ്റേണ്ടത് ഓലോ കുൻ തവഹ്ദക്ക നീ മാത്രമാണെങ്കിലും ശരി നീ ഒരാൾ മാത്രമേ ഒരു ഹക്ക് പടയാൻ ലോകത്തുള്ളൂവെങ്കിലും നീ ആ ഹക്കിനെ പിൻപറ്റുക ആ വഴിയിൽ കൂടിയ ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണല്ലോ എന്നത് ഇനിയൊരിക്കലും പ്രയാസപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല ആ അല്ലാത്ത വഴിയിൽ 
തെറ്റായ വഴിയിൽ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ എന്നത് കണ്ടിനി വഞ്ചിതരാവുകയും വേണ്ട എന്ന ഫുലൈദിബിനെ വാചകം നമുക്ക് ആ രംഗത്ത് പ്രചോദനമായി മാറുക അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ശേഷമുള്ള സമയത്ത് പരമാവധി നമ്മുടെ ഈ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ദീനിയായ താല്പര്യത്തോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും ചോദിക്കാനും നാം മുന്നോട്ട് വരിക പരമാവധി ചോദ്യകർത്താക്കൾ സമയം ചുരുക്കി ഉള്ളത് വാചകങ്ങൾ പരമാവധി ചുരുക്കി പരമാവധി ആളുകൾക്ക് സമയം കിട്ടാവുന്ന രൂപത്തിൽ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തോൽപ്പിക്കാനും പരാജയപ്പെടുത്താനും ഒന്നുമല്ല ചോദിക്കേണ്ടതും ഉത്തരം പറയേണ്ടതും ഒന്നും മറിച്ച് ദീനാണ് റബ്ബിന്റെ ആദർശം പഠിക്കാനാണ് പരത്രികമായ കാര്യമാണ് എന്ന ആ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി അറിയാനും അന്വേഷിക്കാനും വേണ്ടി ചോദിക്കുക എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതിനെല്ലാം ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുമെന്ന നാട്യമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കാർക്കുമില്ല മറിച്ച് കൃത്യമായി ബോധ്യമുള്ള ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇൻസ അല്ല അത് പറയാം അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് തുറന്നു പറയും അതിനും പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ദീനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് താല്പര്യത്തിലൊപ്പിച്ച് തൽക്കാലം വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒന്നല്ലല്ലോ മതരംഗം ആ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി തന്നെ ചോദ്യകർത്താക്കളും ഉത്തരം പറയുന്നവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സ്വയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകമായി ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ആമുഖ ഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇൻഷ അല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഈ വിഷയകമായി ധാരാളം മുഖാമുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം സീഡികൾ ലഭ്യമാണ് എല്ലാം പരമാവധി കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഏറ്റവും അവസാനമായി നടന്ന കാന്തപുരം ഖുറാഫികൾ കൂട്ടത്തോടെ വന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച മലപ്പുറം ടൗണിൽ നടന്ന മുഖാമുഖത്തിന്റെ സീഡിയും ഇന്നിവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പരമാവധി അത്തരം സീഡികളൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചോദ്യകർത്താക്ക് പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ കസേരകൾ മുമ്പിലുണ്ട് ചോദിക്കാനുള്ളവർ ആ കസേരകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയും പിന്നിലുള്ള ആളുകൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇത്ര ചോദ്യമേ ചോദിക്കാവൂ എന്ന് പ്രത്യേകം നിബന്ധനയൊന്നുമില്ല പിന്നിൽ ആളില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എത്രയും ചോദിക്കാം പിന്നിൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് നിബന്ധനയായി പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അസുറിന് ശേഷം നമ്മുടെ പൊതുസമ്മേളനമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് എത്താവുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു താര അവന്റെ ദീന് ആത്മാർത്ഥമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖും വിജ്ഞാനവും ആരോഗ്യവും തൻ്റെടവും ധൈര്യവും നൽകി നമ്മയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സാമലൈക്കും എന്റെ പേര് ഹുസൈൻ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മടവോരീസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആര് അവരെ ലക്ഷ്യമെന്ത് മടവോരികളെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സഹായിച്ചതാര് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മടവോരി ആദർശം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തിൽ അബ്ദുസ്സലാം സ്വലമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന പുതിയ ചില ചിന്താധാരകൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടോടുകൂടി അത് പുറത്തു വരികയും ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം അവർക്ക് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു അവർ കൊണ്ടുവന്ന നയങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു സലഫീയത്തിനെ മൻഹജിനെ മാറ്റി നിർത്തുക തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥതക്കും അനുസരിച്ച് പ്രമാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാവുക എന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടോടുകൂടി അവർക്ക് പുറത്തു പോകേണ്ടി വരികയും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് മൻഹജ എന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നാം അത് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആ രംഗത്ത് എവിടെയെല്ലാമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് എന്ന് കൃത്യമായി 
മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരമായി കാണുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആ മനഹജ എന്നതിന് അന്ന് ചില ആളുകൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് സൈഡാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ച ആളുകൾ അന്ന് ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ മനഹജ ഇന്നും അസ്വീകാര്യമായി കാണുന്ന രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള പത്ത് കൊല്ലം ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നിട്ടും ഈ മനഹജ് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രമാണങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്കൊപ്പിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പ്രവണത കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ബുദ്ധിക്കെതിരാകുമെങ്കിൽ സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഖുർആാനെതിരാണ് എന്ന് സ്വന്തം തോന്നിയത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് തള്ളിക്കളയുന്ന മാറ്റിവെക്കുന്ന പ്രവണത ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചവർ ഇതിൽ കുറെ പേർ ബാക്കി നിന്നു അന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിരിഞ്ഞു പോയ കൂട്ടത്തിൽ പോകേണ്ടവരായിരുന്നു അവരൊക്കെ പല കാരണങ്ങളാൽ അവർ പോയില്ല അവർ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നു ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പല സ്ഥാനങ്ങളിലും എത്തിപ്പെടാൻ അവർ പരിശ്രമിച്ചു അതിനു വേണ്ട പല പണികളും അവർ ചെയ്തു അതിൽപ്പെട്ട പതിലും അങ്ങനെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അന്ന് എന്താണോ അബ്ദുൽ സലാം സ്വല്ലമയും കൂട്ടരും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് തന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്കിടയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ച എന്ത് ആര് കണ്ടാലും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയും ജിന്ന് സിഹിറ് കണ്ണേറ് ഭൗതികം അഭൗതികം ദൃശ്യം അദൃശ്യം ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ വിചിന്തനമെടുത്താലും ഇസ്ലാഹി മാസിക എടുത്താലും ശബാബെടുത്താലും ഏതെടുത്താലും ഖുറാഫി പ്രസന്ധികൾ വരെ ആ തരത്തിൽ ചർച്ചകൾ ഇടപെട്ടു തുടങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ മടവൂരികൾ പോയി അവര് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തന മേഖല ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തപ്പോൾ അവരും കാര്യമായി വിവാദമാക്കിയത് ഈ വിഷയങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അബ്ദുൽ സലാം സ്വല്ലം എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് തൗഹീദും നവയാഥാസ്ഥിയുടെ വ്യതിയാനവും എന്ന ഈ പുസ്തകം ഇതിൽ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം നമ്മളെ കുറിച്ച് നവയാഥാസ്ഥികർ എന്ന് സ്വയം അവര് മുദ്ര കുത്തുകയും എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പക്കൽ ഒരുപാട് യാഥാസ്ഥികത ഉണ്ടെന്ന് ധാരാളം അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയ പല പുസ്തകങ്ങളുടെയും പല ലേഖനങ്ങളുടെയും കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തന്നെ അദൃശ്യം അഭൗതികം വ്യതിയാനം എന്നാണ് അദൃശ്യം അഭൗതികം വ്യതിയാനം ഇതാണ് ആദ്യ ഹെഡിങ് ഇന്ന് മുജാഹിദ് പുസ്തകത്തിലെ കസേരകളിൽ കയറിയിരുന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം വിരിചരിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാം ശിർക്ക് രേഖപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇന്നും പറയുന്ന വാക്കെന്താ അദൃശ്യവും അഭൗതികവും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്നാണ് അദൃശ്യവും അഭൗതികവും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങൾ പിഴച്ചിരിക്കുന്നു വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു തെറ്റിയിരിക്കുന്നു അബ്ദുൽ സലാം സ്വലമി പറഞ്ഞ അതേ ആരോപണം എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ആരംഭിച്ച് തന്നെ അദൃശ്യവും അഭൗതികവുമായ മാർഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ വിശ്വാസം ഇസ്ലാം പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഇത് ശരിയാണ് ഈ ആദ്യ ഭാഗം ശരിയാണ് അദൃശ്യവും അഭൗതികവുമായി നമ്മെ സഹായിക്കാൻ പടച്ച റബ്ബിന് മാത്രമേ കഴിയൂ സഹായിക്കാൻ മാത്രമല്ല ദോഷം വരുത്താനും റബ്ബിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നിട്ട് ഇയാൾ എഴുതി ജിന്നുകൾക്കും മലക്കുകൾക്കും ജിന്നുകൾക്കും നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വല്ലവനും വിശ്വസിച്ചാൽ അവന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഷിർക്കും കുഫ്റും സംഭവിക്കുന്നു മലക്കുകൾക്കും ജിന്നുകൾക്കും നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വല്ലവനും വിശ്വസിച്ചാൽ ആ വിശ്വാസം തന്നെ ഷിർക്കാണ് ആ വിശ്വാസം തന്നെ കുഫ്രാണ് എന്ന് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ അയാൾ എഴുതി അതിന്റെ ഫലം എന്താ ഉണ്ടായത് അഭൗതികമായി സഹായിക്കാൻ റബ്ബിനെ കഴിയൂ എന്നാ മലക്കുകളും ജിന്നുകളും സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ വിശ്വാസം തന്നെ അഭൗതിക സഹായം ജിന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കലാണ് അത് ശിർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം സംവിധാനമേ ഇവിടെ ഇല്ല അന്ന് ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ജിന്നുകൾ പതിരെയും സഹായിച്ചേക്കാമെന്ന് പ്രമാണം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് 
പിശാചുകൾ പലരെയും സഹായിച്ചേക്കാമെന്ന് പ്രമാണം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മലക്കുകൾ വിശ്വാസനെ സഹായിക്കാൻ അള്ളാഹു താലെ ഏൽപ്പിച്ചുവെന്ന് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഷിർക്കും കുഫ്രുമാവുക അതൊന്നും അഭൗതികമായ സഹായമല്ല അഭൗതികമായ സഹായം റബ്ബിൽ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വകുപ്പുള്ളൂ ഇവർ ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ആപേക്ഷികമായി അഭൗതികമെന്ന പദം പറയാമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭൗതികമെന്ന പദത്തിന് ഈ രംഗത്ത് നാം നൽകിയ അർത്ഥമെന്തോ ആ അർത്ഥ തലത്തിൽ അതൊരിക്കലും അഭൗതികമല്ല അവരുടെ കഴിവുകൾ അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ അവരുടെ അള്ളാഹു താൽ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്ത പ്രകൃതങ്ങൾ ആ പ്രകൃതങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണികളെ അവർ ചെയ്യൂ അതിനപ്പുറം അവരും ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സഹായം അഭൗതികമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല അതിനാൽ ആ സഹായം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ശുർക്കും വരുന്നില്ല സലാം സലിമി പറഞ്ഞു അല്ല ഈ സഹായം അഭൗതികമാണ് അപ്പൊ അയാൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിഹിർ ചെയ്യുന്ന സാഹിറിനെ പിശാച്ച് സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രമാണം പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണല്ലോ നാളിതുവരെ നാം ഐക്യകണ്ഠേന അംഗീകരിച്ചു പോന്നതുമാണല്ലോ എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ സിഹിർ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു സിഹിർ ഇല്ല സിഹിറിന് യാഥാർത്ഥ്യമില്ല ബുഹാരി മുസ്ലിം അടക്കമുള്ളവർ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീഫിൽ സിഹിറിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം വിശദീകരിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ആ ഹദീഫും സഹിഹല്ല ബുഹാരിയല്ല ആരു പറഞ്ഞാലും അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് സൊഹീൽ ബുഹാരിയിൽ അറുപത് അതീസുകൾ ഞാൻ ലൊഴീഫാക്കി എന്നയാൾക്ക് പറയേണ്ടി വന്നത് അങ്ങനെ അതെല്ലാം വഴീഫാക്കിയിട്ട് പ്രമാണത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട ഈ സംഗതികളെല്ലാം തള്ളി ന്യായം പറഞ്ഞതോ ഇത് ഖുർആാനെതിരാണ് ഇത് തൗഹീദിനെതിരാണ് ഇത് ബുദ്ധിക്കെതിരാണ് എങ്കിൽ സുല്ലമി താങ്കൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്ത് ആരാണ് ഇത് ഖുർആാനെതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹരുസുനയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ മുൻഗാമികളായ സലഫു സ്വാലിഹുകൾ ആരാണ് ഈ ഹദീസ് തള്ളണമെന്ന് ഇത് സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അയാളെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഖുർആാനെതിരാണ് അവിടെയാണ് മൻഹജ് അയാൾക്ക് പ്രശ്നമായി മാറിയത് മൻഹജ് ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ മൻഹജയെ വേണ്ട അത് അഞ്ചാമത് ഹബാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചവർ ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ എൻ എമ്മിന്റെ പേരിൽ ആദർശ വിശദീകരണം സംഘടിപ്പിക്കാനായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനോടും ചോദിച്ചു നോക്കുക സിഹിറിന് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ അവര് പറയും ഇല്ല യാഥാർത്ഥ്യം എന്റെ വിശ്വസിച്ച കാഫിറാകുന്ന മടവൂരികൾ ഈ ആദർശം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ച ചാരന്മാരിൽ ഒരു ചാരനായ അബ്ദുന്നാസ സുല്ലമി അയാള് പല വേദികളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സിഹിറിന് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് കുഫറാണ് അപ്പൊ ആ ആശയം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ അന്ന് നമ്മൾ മനുഹജ് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഈ മനുഹജ് വെച്ച് സാധാരണ മുജാഹിദീങ്ങൾ പോലും ഇതിനെ പിടികൂടാൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെ പിടികൂടി അപ്പൊ ആരാണോ പിടികൂടുന്നവർ എങ്കിൽ അവരെ പിടികൂടാം എന്നാണ് ഇവർ തീരുമാനിച്ചത് അതാണ് ഈ വക പുറത്താക്കൽ നടപടികളും അല്ലാത്ത മറ്റ് മറ്റ് ഈ അച്ചടക്ക നടപടികളുമെല്ലാം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രമാണങ്ങളെ മുൻഗാമികൾ സലഫു സ്വാലിഹുകൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന അവർ എങ്ങനെ സമീപിച്ചോ അങ്ങനെ സമീപിക്കണമെന്ന ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പതിരുടെയും ബുദ്ധിക്ക് പല അളവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ ബുദ്ധിക്ക് അനുയോജ്യമായത് മറ്റൊരാളുടെ ബുദ്ധിക്ക് അനുയോജ്യമാകണമെന്നില്ല ഒരാളുടെ ബുദ്ധിയിൽ കൊള്ളുന്നത് മറ്റൊരു ബുദ്ധിയിൽ കൊള്ളണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും തള്ളാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഏതാ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് ഉത്തരവപ്പെട്ട ആളുകൾ പോലും മടവൂരികളുമായി അവിശുദ്ധ ബന്ധങ്ങൾ കത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന പല സ്ഥലത്തും ശാഖാ തലങ്ങളിൽ പല രംഗത്തും പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഏകദേശം ലയനം സംഭവിച്ച രൂപത്തിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ കൊച്ചയിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ആദർ സംശയത്തിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു സത്യമാണോ അല്ലെ അള്ളാഹു അയലം ഒരാൾ ചോദ്യകർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മടവൂരി പള്ളിയിൽ അനസ്മുസ്യാന ഹുതുബ നിർവഹിച്ചു എന്ന് ഇന്നലെ മുഖാമുഖത്തിൽ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച ഒരാൾ ഇന്നലെ പറയുകയുണ്ടായി സാധ്യത തള്ളിക്കളയേണ്ടതല്ല സാധ്യത ഉള്ളു തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഏകദേശം അത് പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനടങ്ങിയ വിചിന്തനം വാരികയിൽ അക്കാര്യം തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു പ്രസ്ഥാനത്തു നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ ആളുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വിചിന്തനത്തിന് രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ഫെബ്രുവ
അവരോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഏകദേശം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിതിരിപ്പ് എന്ന് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഭിന്നിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ജക്കരിസലായി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുതിയ വാദമല്ലേ യാ ഇബാദ് അള്ളാഹിനൂന് എന്ന ഹദീഫ് ജക്കരിയാസ്വലാഹി കൊണ്ടുവന്നതല്ല മൂപ്പര വീട്ടിൽ അതീസ് ഉണ്ടാക്കണ ഏർപ്പാടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു അതീസ് കൊണ്ടുവരാൻ സ്വാഭാവികമായി മൂപ്പര് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എവിടുന്നാ കിട്ടിയത് അപ്പൊ മൂപ്പര് കിതാബ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാലേ ഈ കിതാബിലൊക്കെ ഉണ്ട് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് താനും അപ്പൊ പിന്നെ മൂപ്പര് കൊണ്ടുവന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് വിഷയം കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹമാണോ അതുമല്ല അതും വ്യക്തമാണ് ഈ ഹദീഫ് നൂറ്റാണ്ട് പതിനാല് കാലമായി മുസ്ലിം ലോകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്വാഭാവികമാണ് ഹദീഫുകൾ പലതും ഉണ്ടാവാം മൗലു ഉണ്ടാവാം ബാത്തിലായ നിരർത്ഥകമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരെ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തന്നെ ആ ചർച്ചയുണ്ട് സ്വഹീഹാണോ അല്ലേ സ്വഹീഹാണ് എന്ന് ധരിച്ചവരുണ്ട് സ്വഹീഹല്ല എന്ന് ധരിച്ചവരുണ്ട് അത് ഇത് മാത്രമല്ല ദുർബലമായ ഏത് അതീസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ സുബിഹിൽ കുനു തോതാൻ പറ്റോ ഇല്ലേ എന്നാ ചർച്ച ആരംഭിച്ചത് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ കാരണം ലഹീഫായ ഹദീസ് കിട്ടി നബിതങ്ങൾ സുബിഹിൽ സ്ഥിരമായി കുനു തോതി പണ്ഡിതന്മാർ അന്നേ അതേ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞു ആദ്യ സ്വഹീഹാണ് അതുകൊണ്ട് കുനു തോതണം മറ്റ് മൂന്ന് മതഹബുകാരും പറഞ്ഞു അതീ സ്വഹിയല്ല അതുകൊണ്ട് കുനു തോതേണ്ടതില്ല ഷാഫി മതഹബിൽ പോലും ഈ ഹദീ സ്വഹിഹല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുനു തോതാതെ മാറി നിന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് എന്ന് ഇമാം ദഹബിയുടെ സീറു അലാമിന്റെ പലപ്പോഴ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാളെ പതിനൊന്ന് ഞാൻ അതീസ് ചർച്ചാക്കിയത് ഒരു മുസ്ലിം വന്നു ഈ അതീ സ്വഹിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ചർച്ചയായി സ്വഹിയാണോ അല്ലെ വീണ്ടും പരിശോധന വിധേയമാക്കി അങ്ങനെ സ്വഹിയല്ല തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ ആ അത് ഇയാൾ കൊണ്ടെന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുതൽ ഈ ഹദീസ് ചർച്ചയുണ്ട് ഇബിന് മുബാറക്കിനെ പോലുള്ള സലഫ് സ്വാഹികളിൽപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭരായ ഇമാമീങ്ങൾ ലഹീഫാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇമാം അഹമ്മദിനെ പോലുള്ളവർ സ്വഹീഹാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി സ്വാഭാവികമാണ് എല്ലാ ഹദീഫും എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും പൂർണമായും എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ച് ക്ലിയർ ആകണം എന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ ആദ്യകാലത്ത് ലഹീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് അതേ ഇമാമ തന്നെ സ്വഹി എന്ന് മാറ്റിപ്പറയും ആദ്യകാലത്ത് സ്വഹി എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ലഹീഫ് എന്ന് മാറ്റിപ്പറയും കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളും അങ്ങനത്തെ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉള്ള ഇൽമല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് അറിയാത്ത ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും പല ധാരണകളും തിരുത്തേണ്ടി വന്നു നമ്മളെ പോരായ്മയാണ് ദീനിന്റെ പോരായ്മയല്ല പ്രമാണങ്ങളുടെ പോരായ്മയല്ല പ്രമാണം മാറൂല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എടുത്ത് മാറും ഇമാം ഷാഫി സ്ത്രീകളെ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കണമെന്ന ഹദീഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താ രണ്ട് പെരുന്നാളിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ പറഞ്ഞയക്കണമെന്ന ഹദീഫ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇൻകാന സാബിത്തൻ ലക്കുൽത്തുബിഹി ആ ഹദീസ് സ്ഥിരപ്പെട്ട ഹദീസ് ആണെങ്കിൽ അതുപ്രകാരം ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇമാം ഷാഫിയുടെ പഠനത്തിൽ ആ ഹദീസ് സ്വഹിയാണെന്ന് തീരുമാനം പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വഹിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപ്രകാരം പറയും എന്നാ ഇമാം ഷാഫിക്ക് ശേഷം വന്ന ഇമാം ബുഹാരിയും ഇമാം മുസ്ലിമും ഈ ഹദീസ് പഠന വിധേയമാക്കി അവർക്ക് ബോധ്യമായി ഇത് സ്വീകാര്യമാണ് രണ്ടു പേരും തങ്ങളുടെ സ്വഹീഹുകളിൽ ആ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തി മുത്തഫഖൻ അലിഹിയായി ബുഹാരി മുസ്ലിം മുദ്രിച്ചതായി മാറി അതിനെ കുറിച്ച് ഇമാം ഷാഫി എന്ത് പറഞ്ഞത് സ്വഹിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു സ്വാഭാവികമാണ് എന്നതുപോലെ ഈ ഹദീസും അന്ന് മുതലേ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു പോരുന്നു ലഹീഫാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് സ്വഹിയാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് സ്വഹിയാണെന്ന് ധരിച്ചവർ അതുപ്രകാരം വിധികൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയവരുണ്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരുണ്ട് ലഹീഫാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ പ്രാവർത്തികമാക്കാവതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെച്ചവരുമുണ്ട് അത്
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുസ്യാക്കന്മാരാണ് സുന്നി മുസ്യാക്കന്മാരാണ് ഈ ഹദീസ് ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നമുക്ക് കിട്ടിയിടത്തോളം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് രേഖയായി അതിനെ ചർച്ച നമ്മൾ കണ്ടത് അതിന് മുമ്പും ആ ചർച്ച ഉണ്ടാവാം അള്ളാഹു ആഴ അങ്ങനെ എഴുപത്തി ഒന്നിൽ സലിൻ സബീദിലാണ് ഉമർ മൗലവി അതിന് മറുപടി എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചത് അന്ന് സക്രിയ സ്വരായിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായ അപ്പൊ പിന്നെ സക്രിയ സ്വരായിക്ക് ഉണ്ടെന്നല്ല ഉറപ്പാ സൽസബീദിൽ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ സക്രിയാസുരായിന്റെ വയസ്സ് അഞ്ചാണ് പിന്നീട് എൺപതുകളിൽ വീണ്ടും ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാർ കുത്തിപ്പൊക്കി അന്ന് നമ്മുടെ സ്വഭാവിലേക്ക് അത് ചോദ്യമായി വന്നു അടവൂരിയുടെ സ്വഭാവിലേക്കല്ല അന്ന് മടവൂരി സാധനമില്ല അന്ന് നമ്മുടേതാണ് സ്വഭാവ് നമ്മുടെ സ്വഭാവിലേക്ക് എൺപതുകളിൽ ചോദ്യം വന്നു അപ്പൊ അന്നും സക്രിയാസുരായിക്ക് പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ വയസ്സ് പ്രായമേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴും അദ്ദേഹമല്ല കൊണ്ടുവന്നത് ആ ചോദ്യം പിന്നീട് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ക്രോഡീകരിച്ച് പുസ്തകമാക്കി ഇറക്കി യുവതയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പ്രാർത്ഥനാ തൗഹീദ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി എന്ന പേരിൽ ആ പുസ്തകം ഇറങ്ങി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഷാർജാ മുഖാമുഖത്തിൽ ഖുറാഫികൾ ചോദിച്ചു ഹുസൈൻ സലഫി അന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ മണ്ണാർക്കാട് സംവാദത്തിൽ അലബി സുലൈമാൻ സഖാഫിമാർ ഇതുമായി വന്നു അന്ന് ജക്കലിയ സ്വലാഹി അതിന് ഇതേ മറുപടി നൽകി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ തൗഹീദ് വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി എന്ന പേരിൽ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മോലി പുസ്തകം എഴുതി അവിടെ ഖുറാഫികളെ വാദത്തിന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം ഈ ഇതേ മറുപടി രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ് സത്യധാരയിലും ചന്ദ്രികയിലും മാറി മാറി ലേഖനം എഴുതി അതിനെ ഗണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് പലരും എഴുതിയ കൂട്ടത്തിൽ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മൗലവി ഇസ്ലാഹിലും എഴുതി അന്നും ഇതേ മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഇടവണ്ണ ജാമ്യയിലെ മുഖാമുഖത്തിലും ജിദ്ദ മുഖാമുഖത്തിലും ബഹുമാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയോട് ഇതേ ചോദ്യം വന്നു ചോദിച്ച രണ്ടുപേരും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ആ രണ്ട് ചോദ്യത്തിനും അദ്ദേഹം ഇതേ മറുപടി അന്ന് നൽകി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആലപ്പുഴയിലെ ഇസ്തിഖാമ പരിപാടിയിൽ അനസ്മുസ് യാരോട് ചോദ്യം വന്നു അദ്ദേഹം അത് തന്നെ പറഞ്ഞു അതേ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ മുഖാമുഖത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സഖാഫി ഈ ഹദീസും ഇതിന് ചൗക്കാണി നൽകിയ വിശദീകരണവും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യം തന്നു അന്ന് അനസ്മുസ് യാരും ഞാനും അതിന് മറുപടി നൽകി മജീദ് സ്വലാഹിയും ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്തും വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു താനും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് നവംബറിൽ ബഹ്റൈൻ മുഖാമുഖത്തിൽ അനസ്മുസ് യാരോട് വീണ്ടും ഈ ചോദ്യം വന്നു അത് തന്നെ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബറിൽ കേരള ജമയത്തിൽ ഉലമയിൽ ഇത് ചർച്ച വരികയും ഇത് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ജനുവരി മാസത്തെ സിറ്റിങ്ങിന് ഈ വിഷയം തീരുമാനിക്കുകയും ആ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ അനീഫ് കായ്ക്കുടയും ഞാനും നിയുക്തരാവുകയും ചെയ്തു ആ പ്രബന്ധത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്ത പ്രബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു അത് സ്വീകാര്യമല്ല ദുർബലമാണ് സ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ ഹദീസിൽ വന്ന പദവും ഹദീസിൽ വന്ന സാഹചര്യത്തിലും മാത്രമായി നാം ഇത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കൂടാം ഇനി സ്വഹിയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു അല്ലാത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനക്ക് ഇതിൽ തെളിവുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് തെളിവില്ല ഇത് പ്രാർത്ഥന അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് അഭൗതികമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ പ്രബന്ധത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സ്വഹിയാണെങ്കിൽ തന്നെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനക്ക് ഇതിൽ തെളിവില്ല അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ ഐക്യകണ്ഠേന പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി ഈ മറുപടി പറഞ്ഞവർ തന്നെ അതിൽ പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് അതൊരു വലിയ കുറ്റമായി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ പിന്നെ താല്പര്യം മറ്റെന്തോ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജഹിരാ സ്വലാഹി അല്ല ആ ഹദീസുമായി രംഗത്ത് വന്നത് അദ്ദേഹമല്ല അത് വിവാദമാക്കിയത് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചിട്ടല്ല വിവാദമായത് അതിൽ ജബ്ബാർ മോലി എഴുതിയിട്ടുമല്ല വിവാദമായത് കാരണം ജബ്ബാർ മോലി എഴുതിയതിന് ശേഷമാണല്ലോ അഞ്ചു കൊല്ലം അതേ മറുപടി എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടും കഴിഞ്ഞ് അതിന് അവസാന സമയമാകുമ്പോ 
നാലാൾ വന്നു കൂടിയിട്ട് പറയാ അതിൽ പെട്ട ഒരാൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക ഞാൻ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞൊക്കെ തെറ്റാണ് അത് വിശ്വാസമില്ലാതെ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ തൗപ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അന്നും വിശ്വാസമുണ്ട് ഇന്നും വിശ്വാസമുണ്ട് വിശ്വാസം ഇല്ലാതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിശ്വാസം ഉള്ളതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അകത്തുക അല്ല സഖരിയാ സ്വരാഹി കൊണ്ടുവന്ന വിവാദമേ അല്ല സഖരിയാ സ്വരാഹി എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഹദീസ് ലോകത്ത് ചർച്ചയാകും എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഇരുന്നൂറോളം കൊല്ലമായി ലോക കുറാഫികളായ പണ്ഡിതന്മാർ സൈനി ദഹ്ലാനെ പോലെയുള്ള അബ്ദുല്ലാഹി ഹബിസിയെ പോലെയുള്ള ലോക പ്രശസ്തരായ ഖുറാഫി പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഹദീസ് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അത് ലോക പ്രശസ്തരായ സലഫി പണ്ഡിതന്മാർ ഇതേ മറുപടി രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടോളമായി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമുള്ള ചർച്ചയല്ല ലോകാടിസ്ഥാനത്തുള്ള ചർച്ചയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ സ്വലാഹി അല്ല പ്രശ്നക്കാരൻ ഇത് പ്രശ്നമാക്കിയവരാരോ അവരാണ് പ്രശ്നക്കാർ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഈ വിവാദമായി ദുർബലമായി കൊണ്ടുവന്നത് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ പേരിലല്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകാൻ കാരണം ഇതല്ലേ സത്യം അല്ല അതാണ് വിശദീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അതങ്ങനെ വേദികളിൽ ചർച്ചയായി അത് പ്രത്യേകമായി വന്നിട്ടില്ല മറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ പറഞ്ഞ മറുപടി ആ മറുപടി പറയുക വഴി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം തെറ്റി എന്ന് അതേ മറുപടി പറഞ്ഞ ആളുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് നവംബറിലും ഈ മറുപടി കൊടുത്തവർ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ മുഖാമുഖത്തിൽ ഇതേ മറുപടി കൊടുത്തവർ അവർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ മറുപടി തെറ്റാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതോ അത് വിശ്വാസമില്ലാതെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ആരാ പ്രശ്നക്കാര് ഞങ്ങൾ തൗപ ചെയ്തു പറഞ്ഞത് അതും ഒരാളെ തൗപ ചെയ്തത് നാലാൾക്ക് വേണ്ടി ഒറ്റാളെ തൗപ അങ്ങനത്തെ തൗപ നമുക്ക് പരിചയമല്ല സാധാരണ സ്വന്തം സ്വന്തം തൗപ ചെയ്യണം പിന്നെ ചില തൗപയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകും എന്നാലും മറ്റേക്ക് പകരമാകൂല അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ഒരു വ്യഭിചരിച്ച സ്ത്രീയെ എറിഞ്ഞു കൊന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ നബി തങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയപ്പോ ഉമർ ഹത്താബ് ചോദിച്ചു നബിയെ വ്യഭിചാരിയായ പെണ്ണിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുകയാണോ അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർ ചെയ്ത തൗബ മദീനക്കാരായ എഴുപത് ആളുകൾക്ക് ഓഹരി വെച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മതിയാകും അത്രയും വലിയ തൗപയാണ് അവർ ചെയ്തത് എന്ന് നബി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടിയോ അള്ളാഹു അയ്യം എസ് കുട്ടിന് ഒന്നാകെ ഒരാൾ തൗപ മതി എന്നാണെങ്കിൽ അത് മതിയാകും നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല എപ്പൊ ചോദിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ തൗപ ചെയ്തു എന്നാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ തൗപയും ചെയ്തിട്ടില്ല എവിടെ തൗപ ചെയ്തു എന്നാണ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ തൗപ ചെയ്തിന് തൗപ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും സ്വലാഹി അതിന് പുതിയ പ്രശ്നമായി കൊണ്ടുവന്നതേ അല്ല ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞ മറുപടി ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല ഈ മറുപടിയാണ് ശരി എന്ന് സ്വലാഹി പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വാഭാവികം പറയേണ്ടവരെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് സ്വലാഹി ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോ സ്വലാഹി മാറ്റിയായിരിക്കും എന്നാ ശരി ആ അതീസനെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അത് ചർച്ചയും വേണ്ട അത് ശിർക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് ഇനി അവർക്ക് ഒപ്പിച്ച് പറയാൻ തയ്യാറായിരിക്കാം എന്നാ പ്രശ്നം തീരു ഇല്ല എന്നാ അപ്പൊ വേറെ പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടാവും മിണ്ടിയാലും മടി മിണ്ടാന്നാലും മടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായാലും അടി ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ തൽക്കാലം മിണ്ടി അടി കിട്ടി ആ മിണ്ടി തന്നെ കുഴപ്പം എന്നിപ്പോ പറയാം മിണ്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്താണ് മിണ്ടാത്ത വെച്ച അപ്പൊ അടി ഇട്ടു അപ്പൊ അടി ലാസിമാണ് ആ അടി കിട്ടി എന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് ഏത് പറയാൻ വേണ്ടി മുപ്പര് മിണ്ടി എന്ന കാരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം വലൈക്കും പേര് മൊയ്തീൻ കുട്ടി മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനാണ് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഈ വെള്ളിയാഴ്ച മിനിയാന്ന് ഈ സലഫി മസ്ജിദിലെ കുത്തുപയിൽ കേട്ട ഒരു കാര്യമാണ് തൗഹീദിന് നാല് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് തൗഹീദിൽ വുജൂദിയ പിന്നെ നമ്മൾ പറയാറുള്ള മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ തൗഹീദ് ഉൾക്കൊള്ളാത്തവൻ വല്ലാഹി മോഹിദല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തൗഹീദിന് നാല് ഭാഗങ്ങളുണ്ടോ അതോ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച വുജൂദിയ എന്നുള്ളത് പുതിയതാണോ നാലാമത്തെ പറഞ്ഞു തൗഹീദിൽ വുജൂദിയ അള്ളാഹുവിന്റെ വുജൂദിലുള്ള തൗഹീദ് വുജൂദ് തൗഹീദിൽ വുജൂദിയ അങ്ങനെ
ഇനി ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പുതിയ വിശദീകരണം കൊണ്ടുവരാതെ ഇപ്പൊ ഈ മാങ്കാര്യം ആരാണെന്ന് പറയാം ഈ മാങ്കാര്യം ഒന്നാണെന്നും പറയാം ആ ഏതാ ഈ മാങ്കാര്യം ഒന്ന് ചോദിച്ചാല് അള്ളാഹുലും മലക്കുലും കിതാബിലും പ്രവാചന്മാരിലും അന്തനാളിലും കഥലിലും വിശ്വസിക്കൽ ഈ മാങ്കാര്യം ഒന്നാണ് ഇസ്ലാം കാര്യം ഒന്നാണ് സഹാത്ത് കരിമയും നിസ്കാരും നോമ്പും സക്കാത്തും ഹജ്ജും അതാണ് ഇസ്ലാം കാര്യം അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞതാണോ അള്ളാഹു ആയാലും ആ കുത്തുമ്പ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഏതായിരുന്നാലും ഒരു പുതിയ വിഭജനം കൊണ്ടുവരാനാണെങ്കിൽ അള്ളാഹിനെ പോലെ അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റാരുമില്ല എന്ന് സത്യമാണ് വജൂതിൽ അള്ള ഏകനാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ പങ്ക് ചേർത്താൽ ശിർക്കായി മാറുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ വജൂത് പോലെ റബ്ബിന്റെ അസ്തിത്വം പോലെ മറ്റൊരു അസ്തിത്വമുണ്ട് എന്നൊരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ശിർക്കായി മാറുകയും ചെയ്യും ഈ ജിന്നാ ശൈത്താന ഏതായാലും അത് അള്ളാഹനെ പോലെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതും ശിർക്കായി മാറും റബ്ബ് അഭൗതികമായതുപോലെ റബ്ബിന് അഭൗതിയെ കഴിവുള്ളതുപോലെ ഒരു പരപ്പിനും അഭൗതിയെ കഴിവുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അതും ശിർക്കായി മാറും അപ്പൊ ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് ആ കത്തീവ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല കുത്തുമ്പ ഞാൻ കേട്ടവനല്ല ഏതായിരുന്നാലും ഈ കൃപൂപയത്തിൽ പെടുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വജൂതിലുള്ള ഏകത്വം അത് പ്രത്യേകം ഒരു വകുപ്പാക്കി എണ്ണി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ വിശദീകരിച്ചത് എന്ന് കേട്ടവർക്ക് അറിയൂ അള്ളാഹു വൈദ്യം നാല് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് വജൂതിയത്ത് എന്നുള്ളത് വേറെ പറഞ്ഞു ചുഴലി അബ്ദുള്ള മോലുവായിരുന്നു ഹത്തീബ് അതെ ആരായിരുന്നാലും ആര് എന്നല്ല പ്രശ്നം എന്ത് എന്നതാണ് പ്രശ്നം നമ്മളെ നയം തന്നെ ആളെ നോക്കണ്ട തെളിവ് നോക്കുക എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ആര് പറഞ്ഞു എന്നതല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ വിശദീകരണമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം പുതിയ വിഭജനം അതിൽ കൊണ്ടുവരാനാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ന്യായമല്ല അതേസമയം റുബൂബിയത്ത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ആ റുബൂബിയത്തിൽ തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇപ്പൊ ശിർക്കിന്റെ നിർവചനമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വജൂത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ അത് തകരാറുള്ള വിഷയമൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ ശിർക്ക് പറയുമ്പോൾ എന്നാണ് പറയുക അനിവാര്യമായ അസ്തിത്വം ഉണ്ടാവുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പങ്കുകാരനെ സ്ഥാപിക്കലാണ് ശിർക്ക് അവിടെ വജൂത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാറുണ്ട് കാരണം റുബൂബിയത്തിന്റെ മറ്റു തലങ്ങളിൽ അധികം ശിർക്ക് വരാറില്ല എന്നാൽ വജൂദിയത്തിൽ അവന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ പലപ്പോഴും ശിർക്ക് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് തൗഹീദ് വിഭജിക്കുമ്പോൾ നാലു തരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉലൂഹിയ റുബൂബിയ അസ്മാസിഫാത്ത് കൂട്ടത്തിൽ തൗഹീദ് വജൂദിയ എന്നൊരു വിഭജനം പറഞ്ഞതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു അസ്സാമലൈക്കും എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് യാസ്മിൻ വള്ളക്കട താമസ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുന്നികൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ പിഞ്ഞാൻ പാത്രത്തിലൊക്കെ എഴുതിയും അതുപോലെ അതിനെ മൂടിക്കെട്ടിയും ഒക്കെ വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ കെട്ടിതൂക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്ത തകിടുകൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ കുപ്പിക്കുള്ളിലാക്കിയിട്ട് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഉപകാരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ വേറെ ചില ആളുകൾ പറയണത് തകിട് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചില ഉപദ്രവം ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ ഒരേ വസ്തു തന്നെയാണ് തകിട് തന്നെ സംഭവം അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സഹായം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന സുന്നി അയാൾ ചെറുക്കിലാണോ അതുപോലെ തന്നെ തകിടിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ചെറുക്കിലാണോ അത് രണ്ടുപേരും തൗഹീദിലാണോ ചെറുക്കിലാണോ വ്യക്തമാക്കുക രണ്ടും ചെറുക്കാണ് അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും സുന്നികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അദൃശ്യ മാർഗത്തിലുള്ള അഭൗതിക വഴിയിലുള്ള കാര്യകാല ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായ തരത്തിലുള്ള ഗുണദോഷങ്ങളാണ് അത് തകിട് എന്നല്ല ഒരു നൂലായാലും സാധാരണ സിദ്ധൻ കൊടുക്കുന്ന തങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നൂല് കിട്ടിയ ശിർക്കായി എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ശിർക്കായി ആ നൂലിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞ വഴിയിൽ അദൃശ്യമായ വഴിയിൽ അഭൗതികമായ വഴിയിൽ അഥവാ കാര്യ കാരണ ബന്ധങ്ങൾക്കതീതമായ വഴിയിൽ ഗുണദോഷങ്ങൾ അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസമാണ് ശിർക്ക് ആ പ്രവൃത്തിയും സ്വാഭാവികമായും ശിർക്കായി മാറും അപ്പോൾ ഒരു പ്രവൃത്തി ശിർക്കാകുമ്പോൾ അതിനു പിന്നിലെ വിശ്വാസം ശിർക്കായി മാറും ഇവിടെ ഏത് നിലക്കാണ് ഏത് മാനദണ്ഡ പ്രകാരമാണ് ഏത് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമാണ് ഇവിടെ ഗുണദോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അവനറിയില്ല ഇതിന് എന്തോ ചില പ്രത്യേക സിദ്ധികളുണ്ട് ഈ നൂതന പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് ഈ പിഞ്ഞാനത്ത് പ്രത്യേകമായ കഴിവ
സൊഹീൽ ബുഹാരിയിലെ പ്രവാചക നബി സുല്ലാ അലൈവല്ലമ്മയ്ക്ക് സിഹർ ബാധിച്ചു എന്ന ഹദീസ് എടുക്കുമ്പോഴും സാധാരണഗതിയിൽ അത് എടുക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മൗലി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു അബോധികമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യ കാരണമെന്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത കാണാത്ത ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആരോ കുടിച്ചിട്ട തകിടിൽ നിന്നും നമുക്കതാ ചില ഉപദ്രവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വാസം അപ്പോൾ മൗലി പറഞ്ഞത് അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അബോധികമായ രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സിഹറായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന വസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള ഉപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചാലും കുടിച്ചിടുന്ന മുടിയിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവം പ്രതീക്ഷിച്ചാലും ശിറുക്കാണെന്ന് മൗലി പറഞ്ഞു അല്ലെന്തില്ല ശരിയാണ് അപ്പോ ഈ സുഹീൽ ബുഹാരിയിലെ ആ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണെന്ന് പറയുക അത് ശിറുക്കാണോ അല്ലയോ ആ ഹദീസ് താങ്കൾ നയിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നയിക്കുന്നവരെ സൊഹീൽ ബുഖാരിയിൽ ആ ഹദീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സൊഹീൽ ബുഖാരിയിൽ താങ്കൾ ആ ഹദീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സൊഹീൽ ബുഖാരിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ ഹദീസ് കണ്ടിട്ടില്ല എവിടെങ്കിലും ആ ഹദീസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ മറിച്ച് ഞാനത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ വായിച്ചു മലയാളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയും ഉദാഹരണം ഒരിക്കൽ സലഫി സെന്ററിൽ തന്നെ വിതരണം ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ജിന്ന് ഷെയ്ത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പച്ച കളറില്ല ബൈൻഡ് ഉള്ളതാണ് എഴുതിയ ആളിന്റെ പേര് അഷറഫ് മൗലവിയോ എന്തോ ഒരു മൗലവിയാണ് അദ്ദേഹം അതിന്റെ അവസാന പേജിൽ ബുഹാരിയുടെ ആ പരിഭാഷ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ സ്വീകരണം സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കുടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആ ഹദീസ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അല്ലേ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല സ്വീകരിക്കൂല എന്നാണല്ലോ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ചിറുക്കാണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം കാരണം മൗലി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ചിറുക്കാണ് സ്വീകരിക്കാം ചിറുക്കാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം എന്നാണ് മൗലി പറയുന്നത് ചെറുക്കാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ചെറുക്കാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ ശരിയാണ് പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രയാസവും ഇല്ല ഇവിടെ സിഹിർന് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്ന് സൊഹീൽ ബുഖാലിൽ മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹദീഫിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം എന്തെങ്കിലും ന്യായം പറയാം ഖുർആാനിലാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ സിഹിർന് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു സിഹിർ മുഖേന അവർ പഠിക്കുന്നത് അതിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും അവന്റെ ഇണയുടെയും ഇടയിൽ വേർപിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന കാര്യം ഇതിലൂടെ അവർ പഠിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരമല്ലാതെ ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്യാൻ അവർ കൊട്ട് സാധിക്കുകയുമില്ല അപ്പൊ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യനെയും അയാളുടെ ഇണയെയും തമ്മിൽ വേർപിരിക്കുന്ന കാര്യം പഠിക്കുന്നു സൂത്ത് ബക്കറയിൽ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ആയത്താണ് ഇത് അപ്പൊ ഈ ആയത്ത് ഈ ഒരു മാനദണ്ഡ പ്രകാരം അതും സ്വീകരിക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവണ്ടേ ഓർത്താണി പറയട്ടെ അപ്പൊ മൗലവി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മൗലവി അല്ല ഈ ആയത്ത് എന്താണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്താണ് ബുഹാരി എന്താണ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഈ ആയത്തിലും ഇതേ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ല കാരണം ഈ ആയത്തില് ഈ പഠിക്കുന്ന തന്ത്രത്തിൽ ഒരു ഫലവും ഇല്ലെന്ന ആയത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നില്ല അതിനൊരു പ്രയോജനം